，陆翔，你一定会……我一定会找到一个比你更好的女孩，是吧？没事儿，我只是发发牢骚。等一下，把这个穿上，你穿太少了，乖。是不是连朋友对你的关心，你都会拒绝啊？没有啊，朋友之间本来就要互相关心的嘛。我们要不，赶紧走吧。别让导演等我们着急了。是应该找回爱情的主动权了。既然霍华成你有你的安排，我也可以有我的行动。霍斌，爱情这场战斗，我才输了一个回合，一切尚未定局。最近怎么样？还可以吧，就是最近有点忙。可儿，谈的怎么样了？挺好的，有你哥在这罩着我，你就放心吧。我哥也在。我们公司这个项目真的挺不错的，你多关注关注。好啊，我了解一下。我哥也在，可儿，冯导不喜欢别人跟他吃饭的时候总看手机，怎么还不回信息啊？那你觉得法国那边怎么样？嗨。这法国吧。什么情况？怎么关机了？什么情况？我去找他们吧。跟我哥在一起，不会有什么事儿吧？冯导，这是我们艾杰的主播资料，然后这个是我们的发展企划案，还有这次宣传片的策划案，还有一些我们海悦新媒体的资料，请您过目一下。嚯、哦，这么大一摞，堂助理工作很认真吗？嗯，我就喜欢工作认真的人。谢谢导演。怎么一个个都不接电话呀？可儿，嗯，既然冯导这么肯定你的工作，那就再敬冯导一杯吧。谢谢您，冯导，我代表艾杰谢谢您，我们一定会尽全力配合您这次拍摄的。别别别，我可没想好呢。老同学，我知道你现在是国际一线大导演，片约不断，你就不能念在我们的同学情分上，屈尊这么一次？汤助理，这小子他一般情况下可不求人啊，这一次为了这么一个小小的宣传片，又是请客，又是当面求人的，这可难得一见呢。<笑>老同学，你可别小看我们这个宣传片，这可是我们爱杰集团购物节的亮相。你容我先看看资料，让我再想想。行吗？可是冯可儿，老同学，嗯，你还记得我们学校旁边那个小酒吧吗？嗯，那小酒吧还开着呢吗？开着呀，早着呀
，当助理也一起跟着吧。啊、那可儿一起去吧，别扫导演的兴啊。好。哼，这个唐可儿，都多久没联系我了？别让我逮着你，逮着你，我让你好看。霍斌，嗯，南飞，你怎么了？这么急？我弟弟住院了，我现在去找他。啊，那这样吧，你上车，我送你去。谢谢啊。走。找了你这么久，你真的不想理我了？怎么，难道我还要感谢你找人偷我的东西吗？我要谢谢你，没有报警。你怎么这么肯定？现在是法治社会，你做出了这样的事情，你觉得我不会报警吗？我觉得，你已经把我当成了真正的朋友。你心中充满仇恨，自己也很难得到快乐。我个人建议，你应该去看一下心理医生吧。我愿意跟你倾诉，不过不是以病人的身份，是以好朋友的身份。我的父亲在我很小的时候就去世了。我哥哥陆明远年纪比我大，长兄如父啊，从小对我的帮助、照顾，不亚于我父亲。在他遭绑架后，他的妻子、公司都成了别人的了。如果这种仇恨我都能忘记，我的哥哥会死不瞑目。你应该相信专案人员的调查。为什么你们都相信警察说的话，不相信我的判断呢？你的判断缺乏证据，是你的偏执。我看错你了，你不是我的朋友。志宇，志宇，志宇，你答应我，一定不能有事。患者是颅内出血，必须马上做手术。啊！不过请放心，这台手术我亲自做。医生，你一定要救救他。请放心吧，我和霍斌爸爸是世交，我会尽全力的。嗯，谢谢医生。不是。这么久了，我弟弟会不会出什么事啊？你放心吧，所有的事情我都安排好了。李院长呢，是国内最著名的脑科医生，由他亲自给你弟弟做手术，放心，不会有事的。嗯，谢谢你啊，霍斌。没关系。可可是，我还是很担心啊。嗯、放心吧，有李院长在，我们只要耐心等待就好了。院长啊，李院长，李院长，我弟弟怎么样了？哎
放心吧，手术很成功，一会儿病人就转到病房了。要不你去看看去？真的吗？走走,走，谢谢啊。走吧，过去看看。嗯。啊，病人啊，麻醉药效过后才能苏醒。不过没关系，得在医院观察一段时间。好，好。李院长，真的很感谢你，救了我弟弟一命。哎、不用客气。霍兵是我看着长大的。霍斌的女朋友，我当然不能怠慢了。呃，李院长，其实我们俩不是……李院长，我真的很感谢你，我都不知道该说什么了。啊，你们先忙着，我还有一台手术，先准备去了。啊，好。哎，李伯伯，我送送你啊。啊。李伯伯，辛苦你了。没事没事，羡慕啊！他有这样的男朋友啊！哎，这就是海月总裁霍斌吧？好帅啊！这就是海月总裁吗？小伙子现在越长越帅了啊！还好，还好了。这屋。哎，丹飞姐，你也在啊？嗯，你们来了，谢谢你们把志宇送过来。没事没事，丹飞姐。对了，我想问一下，他为什么跟人打架？不是的，丹飞姐，他没有打架，是因为我们学校的几个学生，他们整天欺负志宇，然后他们还说志宇。他们说什么？他们说志宇是讨人厌的穷酸土包子，他们对志宇各种颐指气使呢，然后志宇就受不了了，就跟他们打了起来。哎，丹飞姐，那个我们要先回学校了，然后这是他的包。好的好的，谢谢啊。那你们慢走，我送送你们。没事，不用送。没关系的。不用送了。谢谢啊，你们慢走。拜拜。嗯，单飞，哎，霍斌，正常的病人，啊，我知道了。这是小飞收集单，收好了。药费啊？啊，是啊，我刚刚看你在里面忙，所以说就先帮你交了。这么多啊？我会尽快还给你的。哦，没关系，不着急，呃。等你有钱的时候再还给我吧，反正每个人都有手头紧的时候，我能理解。我没有手头紧，不是今天就是明天，一有空我就还给你。丹飞，你不用跟我这么客气，可儿的闺蜜就是我的朋友。哎，你快去照顾你弟弟吧。好，反正我会尽快的。还有一万块钱信用卡没有还，药费要怎么办呀、啊？霍斌。啊。可儿还没回来啊？是啊，他都一天没消息了。我还是先走吧，要是他回来，你让他给我打电话。你要不再坐一会儿？算了，我先走了。我送送你。啊，不用了，不用了，你休息吧。哦。尽快还给你的。哦，没关系，不着急。呃，等你有钱的时候再还给我吧。反正每个人都有手头紧的时候，我能理解。我没有手头紧，不是今天就是明天，一有空我就还给你
。啊，大飞，你不用跟我这么客气，可儿她闺蜜就是我的朋友。哎，快去照顾弟弟吧。为什么要把我的话录下来啊？等一下，来了来了，谁啊？霍斌。霍斌。哎，霍斌。东西忘了。东西忘了。哎，这是什么呀？哦，这个是录音笔。呃，商家告诉我，这个是今年的最新款。可以连续用一整天，续航都不会断。我不相信啊，所以说我就买了它来试一试。今天录了一天，不知道效果怎么样。原来是这样啊！啊，呃，我先走了。啊，好，再见啊！再见。今天累了吧？只是导演不是还没有答应我们拍宣传片吗？你的资料啊，他不是已经拿过去了吗？以我对他的了解，他每接一个片子都会认真考虑，哪怕是一个小小的宣传片。希望可以答应我们。放心吧，会有好消息的。嗯。不好意思啊，平时我对胡静也是这么安慰的。我累了。我先回去休息了，好好休息，晚安。关机，你在哪儿？你别告诉我你手机没电了。我在你家等了你这么久，你都不回来，唐可儿，你未免失恋也太久了吧？这不是今天跟冯导去吃饭吗？他不喜欢我老看手机，所以没办法，我只好把手机关机了呀。哼，好了好了，原谅你了，下次不准这样。嗯，乖了乖了，不要生气好吗？嗯。晚安。弟弟医药费我也尽点绵薄之力，你要是不收，就是嫌我给少了。可儿对我这么好，我为什么不能放下对他的嫉妒？是，他找了一个宇宙无敌好的男朋友。可是我再怎么羡慕，再怎么想不开，也改变不了事实了。嗯、小洛。小飞，你打电话给我有什么事情吗？当然了，要不我们见面聊一下？你要方便的话，我现在就过来。哦，那一个小时后我们原始滩美食工房见。好，好，好，我马上来啊，一会儿见。最近我去英国。
参加了一个医学论坛，跟许多医学专家探讨了你的问题。你的这个失忆症啊，目前还是个难题呀、啊。谢谢李院长，让您操心了。这儿的环境吧，还算不错。你们这策划案呢，也还行。到时候啊，我们在这儿呢，添加几个布景，好好的布置一下。原来霍冰当年不记得唐可儿，是因为他失忆了。丹飞，我们走吧。丹飞，去丹飞、啊，我们可以走了。啊，好。可儿跟我说啊，说冯军导演已经答应给我们拍宣传片了。真的。所以我们要尽快赶过去。嗯。哎，对了，你不是说你要去找那位朋友吗？啊，对。那这样。你先去找你那位朋友，然后再去摄影棚，正好顺路。好，我先去开车，你下去等我啊。嗯。喂，菲菲啊，可儿，我有重要的事情跟你说。那你来摄影棚吧。好，好，好，一会儿聊。嗯喂，可儿，甜甜，赶紧到棚里来，导演答应替咱们拍宣传片了。真的？嗯，对啊。好，好，好，你等我一下啊，我收拾一下，马上过去。林妹，林妹，林妹，有人找我们拍宣传片了。嗯十分钟，马上就下来。丹飞，你抓紧时间啊！这次宣传片真的不能迟到。嗯，好。中午好，这边请。喂，小路啊？哎，我到了，在二楼小包。哎，我已经上来了。不对，我知道。哦，我看到了，我看到了。你好，你好，没起。小鹿，丹飞，等你很久了，真对不起啊！给你介绍一下啊，这位是龙总，龙腾集团的老板。哦哦，龙总，这位是我朋友崔丹飞，时尚教主魏达人。哦，时尚教主，好好好，坐坐坐。没关系，坐五分钟能怎么着你？哎，对对对对对，哎哎哎，小鹿，真是的，小鹿啊！不不喝酒啊，不不喝。没客气，没客气。哎，来来来来来来来，哎，啊，我自己来，我自己来。哎，好好好。哎，崔小姐，第一次见面，上来喝一杯。我我我不会喝酒。小鹿。哎呀，没关系，来喝一杯没事儿的。没关系。来来来来，喝了。来，大家一起啊，一起喝。我弟弟没事儿，不用担心。我先去化妆了。你前面不是说有什么事要跟我说吗？我先录完，一会儿跟你说啊。嗯，好。他们也来了，来了。可儿，我也来了。哎，我先跟你们介绍一下我们的导演，冯导。这些都是我们的主播。你好，还不错啊。那个，赶紧化妆换衣服，我们半个小时之后开拍。啊，好吧，好，半个小时，走，我们先走。半个小时，半个小时能帮我挂眉吗？行了，时间紧，任务重，赶紧的，去吧。啊，嗯，走吧，快点，加油，加油，加油！哎呀，哎
包的可是累坏了吧？哎呀，这是公共场合不好。公共场合怎么了？公共场合你也是我女朋友，不管我不管。哎，可儿，今天大家注意一下形象，别动不动就吵架。嗯、对呀、啊，领导给我们来指导，当然要严阵以待啊。老师，我们还有新衣服吗？有的，那换一下吧。好，换一件。嗯。哎，完了完了，这次我们主播形象全毁了。怎么了？你们赶紧看微博，有人把我们的形象全毁了。就算我们再拍什么宣传片，估计也于事无补啊，救不了了。你看，刚刚的热搜，时尚教主威达人成为色龙座上宾，啊，这就是传说中的富豪饭局啊！艾登飞，富豪请吃饭都是要给钱的，给你多少钱、啊？你们不要胡说八道，你真的去了？菲菲，你去哪儿？菲菲，啊。我想起来，那个包厢门口有两个服务员，一定是他们偷拍的。我要找他们作证啊，有用吗？你现在过去，你记得他们长什么样吗？你知道他们名字吗？你过去，他们不承认怎么办啊？我，霍斌，霍斌他可以作证。霍斌，哎，你们好了没有？导演催了。霍总，记不记得来的路上，你带我去了一个酒楼，等了十分钟左右？我记得呀，怎么了？现在网上传我参加富豪饭局，如果真的参加了，怎么可能只有十分钟啊？对吧？什么富豪饭局啊？好了，菲菲，不管怎么样，这个事情我相信你。你相信有什么用啊？网上他们都已经信以为真了，该怎么办啊？唐助理，你们快点啊，抓紧时间。我们要快点了。菲菲，啊，这件事情不能让导演知道，一定要好好拍摄。不然的话就更麻烦了。你调整好状态，先去把照片拍好，饭局的事情我来解决。你怎么解决嘛？我有办法的，你放心吧。啊，走走走，大家快点，放心吧，放心点，快点，快点啊！好，大家调整好状态。今天要拍好多天了，快点，快点啊！好嘞。喂，喂，徐亚摩，你现在登录公司的网站，我需要发一份声明。哎，小李啊，快挪一下，好久不见啊！你准备好了吧？来，对，那拍张照吧。我在拍那个之前跟你说的那宣传片呢。来，加速啊，动起来，快点的。三，哎哎哎，哎呦，你怎么这样？什么？喂，哎，你们这都什么人呢？这么不好的声誉，还让我拍那个什么宣传片啊？不能，一定有什么误会。你听我解释，老东军，这件事不是我不帮你，我总不能拿我自己的声誉去赌吧？哎，不拍了，不拍了啊！啊？怎么了？凭什么？闹着玩嘛，总不能因为你是大导演，说拍就拍，说不拍就不拍了，这也太荒唐，太儿戏了。对呀、啊，这不是公司行为吗？你说不拍就不拍了，就是，你们不能走，简直不可理喻。冯导，嗯，冯导，啊，冯导，哎，这是干嘛呢？放手，非礼。冯导，今天你要是不给我们拍了，你休想从这儿走。冯导，我相信你不会干出有损名誉的事情，对吧？有损名誉，我就是为了自己的名誉，才不能帮你们这帮不良主播。不良主播，霍斌，事情变得一发不可收拾了。什么事儿？说明白点。本来可儿为了帮丹飞洗脱去富豪饭店的嫌疑，就在公司网站发了声明，说丹飞去饭局不是个人行为，是公司安排的应酬，说是去拿到龙腾企业代言的。可他这话说的也没毛病啊，我也觉得没什么问题。可谁知道那个富商有问题？丹飞，你今天见的那个富商，哦，就是那个龙总，他在圈里声名狼藉。啊，所以，丹飞刚被拍到去参加龙总的饭局，可是那边又紧接着发表声明说，公司是去谈代言的。那网友们一发挥想象力，脑洞一开，不就成了可儿带着我们几个女主播
，集体去与富商们做不良交易了。啊，呀，那间接的，我们不就变成了做这种不良交易的不良主播？怎么办？我都不敢开微博了，现在怎么办呢？你们说话呀！对不起啊，风道，我为我们的事情跟您道歉。网上那些留言。真的是误会，我想跟您澄清。哎，高尔，我相信你，但是这件事儿我确实帮不了你。冯、啊、导，冯导、啊哎，对女孩子要温柔一点。冯导，干嘛？请你们先把自己公司的事情处理好，别耽误我们冯导的时间，好吗？霍斌，你不能这样跟导演说话。现在是我们求助冯导来给我们拍宣传片。冯导，您是大导演，我相信你一定会对网上那些留言有自己的判断，不会被那些东西左右的，对吧？假如说啊，你把网上这些事儿摆平了，那 OK， 没问题，我还会继续帮你拍的，好吗？我们走。真是天助我也呀、啊！我终于等到这个机会了，我会好好把握这个机会的。喂，再给我找点水军，就是不好饭局的事儿，一定要把他们黑到底。哎，你们看这条，海月新媒体在线丑闻。时尚教主约翰·龙总只是冰山一角，直播公司公然出场，旗下签约主播，直播行业在线舆论泥沼。好了，都别看了，这肯定是对方找水军故意踩我们。可是网民现在都信了，舆论已经一边倒了。怕什么？他们找水军，我们也找。亚蒙，你赶紧的，这事不能耽搁，你发挥你的电脑神技，号召一些跟你一样的电脑大神，咱们反击回去。我反击了，没用啊！现在主要是有两点：单飞跟龙总吃饭的照片是真的，可是，在网上发的宣传说单飞吃饭不是个人行为，是公司安排的。光这两点已经无法反驳了，已经足够让对手公司黑咱们了。其实，我个人的意见是，现在先别在网上分头开骂，现在网民们正喷得兴起，你现在解释只会越描越黑，没办法，只能等热度消退了，网民们。是相信他们所看到的，那热度要是不消呢？那就没什么办法了。哎呀，完了完了完了！我的真爱粉都说不相信我会签约这样不正当的直播公司，当主播我的还不是一样吗？骂声一片，我是不是要从此退出直播圈了？哎，怎么办？我当初做这个事情真的是为了想帮菲菲，没想到现在越来越糟了。我想起来了，一般公司出现这种问题，不都是开除员工吗？不要吵了，我们是一个集体，遇到问题不应该互相指责，不是应该想想怎么办才好吗？啊，可儿，可儿，可儿，可儿，没事吧？可儿，怎么了？可儿，你没事吧？可儿，我去给你买饭。啊，可儿，我有巧克力，先吃着，先吃着。对，可儿，你先吃一点。可儿。是吧？啊，没事儿，好多了。哎呀，吓死我了！我也很伤心。为什么唐可儿有肩膀可以靠，我就没有？可儿，这公平吗？可儿，好点没？过去的。可儿，要喝点水吗？董事长，对不起，是因为我欠考虑，跟他们一点关系都没有，跟崔丹飞也没有关系。如果要罚的话，罚我一个人就好了。爸。这件事儿不怪可儿，当初我也在，是我要可儿这么做的。好了，别说了。你们是做新媒体的，这网络舆论有多厉害，还需要教吗？你的一张照片、一句话都能引起轩然大波。你们做事怎么这么不谨慎呢？啊！行了，行了，行了，别争了。唐助理也是为了帮朋友，利用自己的职权，在公司的主页上
，发布了公开的声明，将崔丹飞的个人行为上升到公司行为，因此给公司的声誉造成了极大的负面影响。如果公司不给唐助理相应的处分，恐怕难以服众，所以公司决定给唐助理口头批评。交出一份像样的检查，并且停止在公司的一切工作。爸，我反对，反对无效。这次啊，可真是给了他们一个重击啊！唐可儿被停职，霍斌估计也就无心工作了。你呀、啊，要多多辅助歌舞节的工作啊，争取夺回自己的权利。我说、啊，陆强，你这次可不能再妇人之仁了啊！看唐可儿受罪，再去帮他，你帮他就是帮霍斌，就是帮霍华成，就是帮你的敌人。到时候唐可儿还会一样离开你的。他们这次出事儿，应该是你父亲在天之灵看不过去了，给你制造的机会。如果再不把握，你就对不起你自己，更对不起你父亲。哎，这话又说回来了，等唐可儿离开海月，离开霍斌，你不就能抱得美人归了吗？到时候你还拥有了自己的事业，对不对？双赢啊！听叔叔的话，不会错的啊！想想，想想吧。这次出事儿，应该是你父亲在天之灵看不过去了，给你制造的机会。如果再不把握，你就对不起你自己，更对不起你父亲。爸，您不能这么对可儿啊！可儿发这样的声明，也是为了保护公司的前夜主播。他的出发点是好的，只是因为一些意外状况，才导致了这样一种结局。他没有考虑到意外的情况，就是他的失职，他的错。错了就要惩罚，对了就要奖励，否则，那么大的一个公司怎么管理啊？就算可儿有错，那我作为总裁，当时他发这份声明的时候，我也在场并给予了认可。需要负全部责任的人，应该是我。你负全责？你凭什么负全责？啊！再次引咎辞职啊？好啊，你现在就辞职好了，购物节不用办了，股权也不用重新分配了。可他是可儿，可儿。可儿怎么了？就因为她是你的女朋友，你就可以网开一面呢？这公司上下几千个员工都在盯着你呢，这点事儿你都弄不清楚，怎么管理公司啊你？反正我也没打算以后管理公司。你们父子俩怎么又吵起来了？最近你不还说儿子懂事了，知道认真工作了吗？怎么又吼起来了？认真工作有什么用啊？办事不用脑子，只凭感情用事。这么大公司你怎么管理啊？反正这种冷酷不讲理的做法，做再多业绩，公司再做大都没有任何意义。我没有办法改变你的决定，但是我永远都不会认可。哎哎哎，小斌，你去哪儿啊？这孩子。别怎么时间过得这么慢呀、啊？儿子，妈给你送吃的来了，你爸不知道。你呀、啊，自己一会儿打开门拿进去，偷偷吃了啊。你爸不知道，你爸在厨房呢。好了，儿子，我走了啊。不，我要让你们知道，我是不会放弃的，我要坚持。
。哎呀，老公，你怎么突然出现了呀？孩子不吃会饿坏的。一个大男人没那么容易饿坏，别给他弄吃的。啊，男子汉，说话算数啊，别让我瞧不起你，绝对说到做到。哎呀，对了，老公，我正好有点事儿找你啊。怎么了？我昨天晚上吧。牙有点疼，牙疼，所以你得陪我去医院啊。疼的厉害吗？哦，好，好，好，那行，啊、走吧。快走啊！哎呀，快点儿！哎呀。